हेलो मैं दीपा रावल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल रावल कॉन्सेप्ट में प्राचीन भारत में आज की जो हमारी क्लास है मुख्य रूप से चौल वंश पर आधारित है जिसमें आज हम उस काल के जो महत्वपूर्ण राजा हैं उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से इस काल के महत्वपूर्ण राजा हैं और वहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन हमसे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं उसको अभी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर कीजिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास तो जैसे कि मैंने बनाया चौल वंश हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसका मुख्य स्रोत जो है वो संगम साहित्य है यानी कि जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें इस वंश के विषय में प्राप्त होती हैं वो संगम साहित्य से प्राप्त होती हैं इस काल के जो महत्वपूर्ण राजा हैं वो कार्यकाल माने जाते हैं सबसे ज़्यादा वर्णन हमें जो विषय में मिलता है वो कार्यकाल के विषय में मिलता है संगम साहित्य से उसकी जो प्राचीन राजधानी थी वो उरेओर थी ये जानकारी हमें संगम साहित्य से प्राप्त होती है उसके अलावा एक विजयालय करके एक राजा हैं जो आठ ईस्वी में रहे थे शासन में और उनके द्वारा चोल वंश का पुनरुत्थान पुनरुत्थान जो है वो कराया गया था अगर ये पूछा जाता है किसके द्वारा पुनरुत्थान किया गया चौल वंश का तो विजयालय के द्वारा है कौन है विजयालय तो प्रारंभ में वो पल्लव के सामंत थे और उनके द्वारा इसका पुनरुत्थान किया गया विजयालय के द्वारा जो राजधानी बसाई गई उसका नाम तंजौर था अगर पूछा जाता है कि चौल वंश की राजधानी क्या थी तो वो तंजौर थी उसके बाद जो इनके उत्तराधिकारी एवं पुत्र आदित्य प्रथम है जो कि विजयालय के बाद सिंहासन पर बैठे मुख्य रूप से वो साम्राज्य विस्तार की नीति से प्रेरित थे विस्तारवादी नीति से थे इस क्रम में उनके बहुत सारे राजाओं के साथ युद्ध हुआ जैसे कि कलिंग गंग चालुक्य और आपका पल्लव वंश है इसके अलावा बहुत सारे राजवंशों के साथ उनका युद्ध हुआ लेकिन महत्वपूर्ण जो युद्ध है वो है पल्लव नरेश अपराजित के साथ युद्ध हुआ इसके अलावा पांडे नरेश वरगुण के साथ इनके सैनिक संघर्ष हुए थे जिसमें इन्होंने अपराजित को मार दिया था और उनकी राजधानी पर कब्जा कर लिया इसी के तरीके से इन्होंने पांडे वंश के नरेश वरगुण को हरा करके उनकी राजधानी पांडे की राजधानी मदुरे पर धारण किया और उसके बाद इन्होंने एक उपाधि धारण की थी मदुरे कोंड की मदुरा को जब इन्होंने पांडवों से जीत लिया था उसके बाद मदुरे कोंड की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी किसके द्वारा आदित्य प्रथम के द्वारा एक और चीज हमें जानने को मिलती है चौल वंश से संबंधित वो ये है कि नौ ईस्वी में राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय का युद्ध हुआ था चोलों के साथ जिसको कि तोलकम के नाम से हम लोग जानते हैं तोलकम का युद्ध कब किसके साथ हुआ था तो राष्ट्रकूट राजाओं के साथ उसमें भी कृष्ण तृतीय के साथ ये युद्ध हुआ था जिसमें कि राष्ट्रकूटों की विजय हुई थी और चोलों की हार हुई थी और चोलों का जो उत्तरी क्षेत्र था इनके साम्राज्य का वो राष्ट्रकूटों के द्वारा जीत लिया गया था और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था उसे हम क्या कहते हैं तोलकम के युद्ध के नाम से जानते हैं इसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए वो परातंग प्रथम के नाम से हम जानते हैं जो कि आदित्य प्रथम के पुत्र एवं उत्तराधिकारी थे उन, उनका व्यवहार उनका सॉरी युद्ध जो हुआ था वो राज सिंह द्वितीय के साथ इनका युद्ध हुआ था राज सिंह द्वितीय पांडव वंश से संबंधित है उनके द्वारा भी मदुरा पर अधिकार कर लिया गया था इसके अलावा इनके विषय में कहा जाता है कि प्रथम ऐसे राजा थे जिनके द्वारा भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया गया अगर पूछा जाता है कि प्रथम राजा जिसके द्वारा भूमि सर्वेक्षण का कार्य किया गया चौलवन से संबंधित कौन है तो वो है परातंग प्रथम इसके अलावा इनके संबंध में और भी बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती जिसमें कि उत्तर मेरूर का एक अभिलेख है किसका है उत्तर मेरूर का अभिलेख तो वो परातंग प्रथम के द्वारा का है और उनमें उनके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं उसके बाद इनके बाद जो छोटे छोटे समय के लिए छोटे छोटे काल के लिए कुछ उत्तराधिकारी इनके सिंहासन पर बैठे लेकिन उनके बाद का जो काल है वो थोड़े दुर्बलता का काल रहा है कुछ समय के लिए तीन दशक के लिए माना जाता है जिसमें जो मुख्य राजा बने हैं वो हैं गणराद्वितीय परातंक द्वितीय एवं उत्तम चोल ये परातंक प्रथम के बाद राजा बने इसमें परातंक द्वितीय जो था वो इन सभी में सर्वाधिक योग्य था जिसको कि हम सुंदर चोल के नाम से भी जानते हैं इसके अलावा इनके समय में भी जो चोल चैर और पांडे संघर्ष है वो जैसे चल रहा था अभी तक पहले से वो चलता रहा उसके बाद परातंग द्वितीय के बाद जो नेक्स्ट राजा बने इस काल के महत्वपूर्ण राजा उसको राजराज प्रथम के नाम से हम जानते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण राजा है इनका नाम अरिमोली वर्मन भी है तीस वर्ष तक इन्होंने शासन किया और चौल वंश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण राजाओं में इनका स्थान है सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर चौल वंश से किसी राजा के बारे में पूछे जाते हैं तो वो राजराज प्रथम है 
ये भी साम्राज्य विस्तार की नीति से प्रेरित थे बहुत सारे अपना साम्राज्य विस्तार करना सबसे ज़्यादा प्रशासनिक व्यवस्था में अगर सुधार किया गया है किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्था है तो उस सभी में इनका आर्थिक प्रशासनिक सैनिक सभी में इनका बराबर का योगदान रहा है राजराज प्रथम का नवे वर्ष के में इनके द्वारा सामरिक अभियान स्टार्ट किए गए और सबसे महत्वपूर्ण था इनका चौल विरोधी जो गठबंधन था उसको तोड़ना उसमें कौन कौन था चैर पांडे एवं श्रीलंका चैर पांडे एवं श्रीलंका इन तीनों ने एक महागठबंधन बना रखा था गठबंधन किसके विरोध में चोल के विरोध में तो उनको इनके द्वारा तोड़ा गया था और एक एक करके सारे राजाओं को हराया गया था इसमें चैर एक राजा चैर के राजा हैं भास्कर वर्मन इनको हराया और नौसेना के लिए प्रसिद्ध एक स्थान है कंडलूर उसको इनसे जीता गया था चेरों से कंडलूर जीता गया था अगर पांडे की बात करते हैं तो पांडे में अमर भुजंग करके एक राजा इस समय में रहे थे और इनके द्वारा इनकी राजधानी मदुरा को जीता गया था उसके बाद श्रीलंका में महेंद्र पंचम राजा हैं उनके साथ इनका संघर्ष हुआ और महेंद्र पंचम से जो श्रीलंका की राजधानी अनुराधापुर उसको जीता अनुराधापुर किससे जीता था श्रीलंका से ठीक है उसके बाद जो संपूर्ण क्षेत्र जो ये जीता गया था उसका संपूर्ण क्षेत्र का नाम मामुंडी चोल मंडलम के नाम से इनके द्वारा रखा गया था ये मामुंडी चोल मंडलम वो है जब जब गठबंधन तोड़ा था उसके बाद जो क्षेत्र जीता उसका नामकरण जो किया गया था वो क्या कहलाते हैं मामुंडी चोल मंडलम इसके बाद अगर इनके देखें तो व्यक्तिगत रूप से इस शैव मत अनुयायी थे शिवपाद शेखर की उपाधि इनके द्वारा धारण की गई थी लेकिन शैव धर्म अनुयायी होने के बावजूद इनका समस्त जितने भी धर्म थे सभी धर्मों के प्रति ये बहुत सहिष्णु थे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि इनकी धार्मिक सहिष्णुता के विषय में पता चलता है जैसे कि इनके जो सिक्के जब ढलवाए जाते थे तो उसमें कृष्ण मुरलीधर या विष्णु पद हमें देखने को मिलते हैं विष्णु के पद या कृष्ण मुरलीधर हमें इनके जो सिक्के हैं उन पर देखने को मिले हैं इसके अलावा इनके जो तंजौर का एक राजेश्वर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है जिसका निर्माण राजराज प्रथम के द्वारा कराया गया था उस पर बौद्ध भित्ति चित्र हमें देखने को मिलते हैं यानी कि खुद शैव मत अनुयायी थे लेकिन बौद्ध एवं वैष्णव धर्म की कुछ कुछ प्रतीक के विकास के चिन्ह हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं इसके अलावा इनके द्वारा राजशेखर मंदिर का निर्माण कराया गया वृद्धीश्वर मंदिर का निर्माण कराया गया थे दोनों ही मंदिर तंजौर में निर्मित कराए गए इसके अलावा शैलेंद्र शासक थे विजयोलेन तुंग वर्मन इनको बौद्ध मंदिर के निर्माण के लिए इनके द्वारा बहुत सारा धन जो है वो दिया गया था आर्थिक सहायता का इन उनके द्वारा वचन दिया गया था यानी कि खुद शैव धर्म के अनुयायी थे लेकिन बहुत सारे धर्मों के विकास के लिए जितनी भी सहायता ये कर सकते हैं किस तरीके से ये उनके विकास में किसी भी तरीके से बाधक ये राजा नहीं रहे इसके अलावा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट राजा इस काल के रहे हैं ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से भी एक दो क्वेश्चंस निकल कर आते हैं वो क्या है वो है राजेंद्र प्रथम 1114 सौ चौदह ईस्वी में ये सिंहासन रूरूण हुए ये भी साम्राज्य विस्तार की नीति से प्रेरित थे जो चौर चैल पांडे गंग कलिंग के साथ जो युद्ध जो चल रहे थे चालुक्यों के साथ वो इनके समय में भी रहे वही सैनिक संघर्ष इनके द्वारा भी काफ़ी किए गए उसी क्रम में <coughs> सॉरी जो महत्वपूर्ण सैनिक संघर्ष है वो है कि गंगा से होते हुए बंगाल एवं कलिंग क्षेत्र तक इनकी सेना पहुंच गई थी प्रथम तमिल शास, शासक था जिसकी सेना गंगा की घाटी तक पहुंची थी अगर ये पूछा जाता है कि किसके समय में गई और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो राजेंद्र प्रथम के समय में गई थी गंगा की घाटी तक और इस यहाँ से पर इन्होंने मधुका मानव राजा है कलिंग के उनको पराजित किया था और गंगा तक सेना पहुंचने के कारण गंगे कोंड चोलपुरम गंगे चोल की उपाधि इनके द्वारा ली गई थी गंगे कौंड चोल की उपाधि किसके द्वारा ली गई थी राजेंद्र प्रथम के द्वारा और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार ये पूछा जाता है कि गंगे कौंड चोल की उपाधि किस राजा के द्वारा ली गई थी तो वो राजेंद्र प्रथम है ठीक है उसके बाद इन्होंने अपनी राजधानी गंगे चोंड चोलपुरम को बनाया बहुत सारे देशों के साथ इनके दूतावास चल रहे थे जिसमें कि चीन के साथ इन चीन में इन्होंने अपना दूत मंडल भेजा था इस तरीके की चीज़ें हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो राजेंद्र प्रथम के समय में निकल कर आता है वो है गंगे चोल कौंड चोल की उपाधि ये क्वेश्चन राजेंद्र प्रथम से संबंधित बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसके बाद इनके पुत्र एवं उत्तराधिकारी राजा बने उनके उनका भी संघर्ष चलता रहा जिसमें मुख्य संघर्ष था इनका कल्याणी के चालुक्य के साथ प्रथम सैनिक अभियान इनका हुआ था और इनके द्वारा चालुक्यों को हराकर उनकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया गया था और उसके बाद जो इनके द्वारा वहाँ पर एक द्वार पालक की मूर्ति स्थापित कराई गई थी 
इसके अलावा इन्होंने कल्याणी की विजय के उपलक्ष्य में अपनी राजधानी में आकर वीराभिषेक कराया था वीराभिषेक कराया था किसके द्वारा वीराभिषेक कराया गया था तो राजाधिराज प्रथम के द्वारा किस उपलक्ष्य में तो कल्याणी की जो चालुक्य शाखा थी उसकी राजधानी कल्याणी पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इनके द्वारा वीराभिषेक कराया गया था इनका खोपम का एक युद्ध चल रहा था जिसमें ये घायल हो गए थे और बाद में जाके इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद जो नेक्स्ट राजा बने हैं वो राजेंद्र प्रथम है इनके विषय में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें निकल कर नहीं आती तो उनका हम एक क्रम में चलेंगे कि आखिरकार कौन कौन से राजा रहे हैं तो राजेंद्र द्वितीय रहे हैं जिनका समय है एक हजार बानवे ईस्वी से एक हजार चौसठ ईस्वी इसके बाद वीर राजेंद्र रहे हैं चौसठ से सत्तर ईस्वी इनके द्वारा कुंड मंडल कुंडल संगम में चालुक्यों को पराजित किया गया था और वहां पर विजय स्तंभ स्थापित किया गया था वहीं अगर हम राजेंद्र द्वितीय की बात करें तो कुंडल संगम के युद्ध में ये पराजित हो गए थे और वहां पर इन्होंने नदी में कूद करके आत्महत्या कर ली थी वही नेक्स्ट राजा है अधिराजेंद्र जो कि 1070 हजार सत्तर ईस्वी में बने लेकिन कुछ माह तक ही ये शासन कर पाए थे क्योंकि जन विद्रोह हो गया था और उसमें इनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद कोलो कोलोतुंग प्रथम ये राजा रहे हैं ये पूर्वी चालुक्य के राजेंद्र राजा हैं जिन्होंने कोलोतुंग के नाम से सिंहासन पर बैठे थे इसके विषय में जानकारी विल्हण की विक्रमांक देव चरित्र से प्राप्त होती है कोलोतुंग प्रथम जो राजा है वो पूर्वी जो चालू की शाखा थी वह राजेंद्र के नाम से थे उन्होंने कोलोतुंग के नाम से यहाँ पर सिंहासन पर बैठे किस माध्यम से हम ये कह सकते हैं तो विल्हण की जो विक्रमांक देव चरित्र है उसमें हमें इनके विषय में जानकारी प्राप्त होती है इसके इनका युद्ध हुआ था कलचुरी के शासक यशकर्ण देव एवं बाद में इन्होंने कलिंग शासक अनंत वर्मन को पराजित किया था लेकिन टोटल अगर हम देखें इनका शासन काल तो शांति एवं सुव्यवस्था का काल रहा है इनके द्वारा जो उपाधि दान की गई थी वो है मलेन कुंडू चो, कोंड चोल की उपाधि परा कोलोतुंग प्रथम के द्वारा धारण की गई थी उसके बाद जो नेक्स्ट राजा रहे हैं वो विक्रम चोल हैं 1020 से 1033 1120 से 1133 सौ ईस्वी तक इनका समय रहा है उसके बाद लास्ट जो राजा है वो कोलोतुंग द्वितीय हैं जो कि 1133 से 1150 ईस्वी तक रहे हैं ये हैं चौल वंश के मुख्य राजा जो इम्पॉर्टेंट नहीं थे उनके नाम एवं उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है वो हमने ले लिए हैं और जो क्वेश्चन की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं राजाओं से वो हमने डिटेल से पढ़े हैं ये है चौल वंश के राजाओं से संबंधित क्लास नेक्स्ट क्लास में हम इसकी प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए आगे की तरफ चलेंगे आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में थैंक यू